Hello, hello. Welcome, Beatriz. Hi, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure to, to hear you, right? Everything is okay? Yeah. Oh, good. <laughs> nice to hear about that, right? Okay. Hey, Mario. Hello, Mario. How are you? Hello, teacher. Good, good, good evening. Good evening. Good evening. Yeah. It's a pleasure to see you, Mario. Okay. And then we have uh, Jennifer. Hi, Jennifer. Welcome. Oh, she's connecting, right? And Patricia. Oh, listen. And, um, I want your participation party, please. <laughs> okay. And Jennifer, how are you, Jennifer? How are you today? Jennifer, 10-4, 4 Miss Riva Rosales, do you copy? Do you copy? Hi, teacher. Good evening. Good, good night. <laughs> good evening, right? Good evening, Jennifer. It's a pleasure to see you again. It's a pleasure, right? Okay. Now I got your message, Patty. Yeah. Okay. Ah, Elizabeth is connecting now, but uh, let me share the the material for tonight. Okay. Good. Now, let me share the material. Just give me a second here. Something's happening. Okay, here. Okay, ladies and gentlemen, welcome to a new class. Today is Tuesday. Tuesday, right? June 20th. June 20th. And this is class number 17. Class number 17. The topic is how to use be going to. How to use be going to, right? This is for the future. Okay, now let's start uh, with the objective. Jennifer, can you do me a favor? Can you read the objective for the class, please? Jennifer? Hi, teacher. Can, can you read the objective for the class, please? Okay. We need four travel plans. I will be have to my actual service and res risk. Request? Rely request? Request. Request. Relight service. Related services. Thank you. Thank you, Jennifer. Okay. Uh, do you remember the use of hotel services? If you don't remember, aha, uh -huh, I will share with you the, the information of hotel. Look, here we have the information. Uh, um, what is the information? Let me see. Uh, just give me a second. I will close some, some things here. Give me a second, please. Okay. Sorry, I'm, I'm opening a material here for you. Yes. Yes, and sorry, let me check, uh, module three, right? Mm -hmm. Okay. Okay, it's ready now, it's ready. Now let me check. 
Okay, I got the message and no, no problem. I understand you're traveling. No problem. Okay. Look, here we are. We have the information from the last class. If you want, we can review. Last class, we were talking about some services in the in a hotel. So please go to page number 40 in the manual, page 40. And let's check it out this. Look, page 40. Here we have some services. Look, shuttle service. Uh, hello, Esau. Welcome to the class. Welcome to the class. Okay. Shuttle service, single room, wake up call, Wi Fi, internet, business center, reach in the room, safe, security, right? Safe, laundry service. So we're going to do something. I need you. You help me complete it, right? Shuttle service. What is shuttle service? Number one, two, three, four. Seven. Seven. Okay. Let's copy shuttle service, right? Shuttle service. Okay, now next one, please. Shuttle service, right? Single room. What is single room? Six. Number six. Number six. Number six is single room. Let me see. One, two, three here. Single room, right? Mm -hmm. Very good. Single room. Okay. Next one. Wake up call or wake up service. What is wake up service? One. Number one. Number one. Okay. Wake up call, we're going to say, right? Or wake up service is the same, right? Okay, next one. Wi-Fi internet. Wi-Fi internet. What number is Wi-Fi internet? One, two, three, four, five, six, seven, or eight. Wi Fi. Eight. Eight. Okay. Wi Fi. Service, we say, right? Oh, Internet. Wi Fi, Internet. Wi-Fi internet. Very good. Then business center. What is business center? Number four. Number four. Very good. Uh-huh. Then we have reach in the room. Number three. Number three. Reach in the room, right? Then save. Number five. Number five. 
And finally, laundry service, right? What is it? Number two. Number two, perfect. Laundry service. Okay. This is what is in the manual, right? Understand? Those are the services we have in a hotel. Okay. Uh, Eduardo is listener tonight. Yeah, I understand. Give me a second. No problem, Eduardo. Give me a second here. Here, right. And Enoch is listening too. Okay. So let's continue, right? Now, let's come back to the presentation. Okay, so it says make a hotel reservation and request those services. What can you request? You can request Wi-Fi, you can request laundry service, you can request uh, pupusas in your room, right? Uh, yuca frita, nuegado, etc., etc., right? Whatever you need in your room, okay? Now, uh, last time we were talking about hotel, right? And I remember Giovanni says he has been in some hotels, and Giovanni and Beatriz, if I remember, have you been in a hotel, Beatriz? Yes, ah, yeah. but I prefer an antique. 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 Okay, that no modern, antique, classic. Yes. Yeah. Yeah, okay. Elizabeth, hello, Elizabeth, welcome. Hi, teacher. What, what about you, Elizabeth? Do you prefer modern or antique hotels? Antique hotel. Oh, the classic. <laughs> okay. Yes. Okay, Carolina. And you? I prefer antique hotel. Antique. Or oh. like uh, hostels, que le llaman. Hostels, uh -huh. hostels yes. yes. Mm -hmm. Okay. There are some in, in, in Ruta de las Flores, yes. Okay, Mario, what about you, Mario? A teacher, quería saber cuál sería la traducción de shuttle service. Shuttle service. Uh, well, I don't know exactly because... Uh, I don't know how we call this in Spanish. Maybe Servicio Expreso. Okay, uh, Mario, the idea is uh, transportation from the hotel to the airport, you know? Es el transporte que se ofrece del hotel al, al aeropuerto. Entonces, no sé si en español, como le decimos, sería el transporte del hotel. <laughs> Creo, ¿no? ¿Cómo se le dice en español? Uh, o el charter, creo que charter le dicen, el charter, algo así, no estoy seguro, pero, pero es el transporte que ofrecen los hoteles, Mario, desde el, desde el aeropuerto al hotel o viceversa, ¿no? Del hotel al aeropuerto. ¿Cómo, cómo cree que aquí se le llamaría? Le dicen, aquí, aquí le dicen de, distis, de distintas formas, servicios profesionales de transporte, aquí Ajá. la creatividad Ajá, pero en, Ajá. en ese caso, Mario, ese transporte es pagado por el hotel, en, en teoría, siento yo, ¿verdad? No, no sé si. uh, yo me recuerdo de mi experiencia, o sea, ¿no? cuando fui a The Cameron, pues, o sea, <ríe> ok, cuando fui a The Cameron, que había unos microbuses que llevaban a la gente, pero no sé si se pagaba extra o, 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 el, o The Cameron ofrecía ese, ese servicio, no estoy seguro, honestamente. Pero más que todo en Estados Unidos es bien común que el hotel ofrezca ese servicio gratis. El problema es que hay que esperar, ¿verdad? No es que cada ratito estén saliendo. En okay. Cameron hay paquete completo. Si ah, quiere, pero... lo llegan a recoger y lo llegan a dejar o oh, de ese se presenta. Ok, thank you. Excuse me, Eduardo. Ya ven otro usuario de Cameron ahí. <ríe> ok, thank you very much. Mario, it's ok, Mario. It's okay. Gracias, teacher. And, and by the way, Mario, what do you prefer? Modern or classic hotels? Antique hotels? 
Mm, ya he estado en, en, en Antigua Guatemala, en Ajá. un hotel o no sé si es, y bastante Ajá. bonitos, pero no me negaría a ir a un hotel cinco estrellas con Ajá. arquitectura minimalista. Ajá, imagine Mario en Las Vegas, por ejemplo, ¿right? Uno. Yo diría que ambos. Ok, good, que good. <laughs> Ok, in, in... If they have food, if they have swimming pool, right? If they have chose, <laughs> no problem. You can go to any hotel. Thank you. Thank you very much. Now, continue talking about hotel. We have this conversation. Look. Jen says, hello. Yeah, well, this is a telephone conversation. Chiqui ring. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Gerardo says, of course, I'm Gerardo Gomez. Beautiful last name, right? Gomez. <laughs> okay. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Gerardo says, I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us? Stay with us, Mr. Gomez. I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, you understand what is single, what is double, what is sweet, what is hangers, what is iron, what is uh, turn out the bed, turn down the beds, uh, wake up service, mini bar, etc., etc. All the services, right? And here, uh, Jen is asking about some of the, uh, let's say, the amenities, right? The amenities that the hotel uh, offers, right? Okay, here we go with the conversation, right? Repeat after me, please. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Name. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm, I'm, I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. I'm... 
going to stay stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Good. Another practice, right? This time, you are going to listen and repeat, and later I will show you what is the... What are the uh, the letters, right? What are the, the captions? Ready? Repeat after me, please. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. Teacher, a mí no me carga la conversación. No sé si solo I'm not showing. Los... I'm not showing the conversation. <laughs> Sorry. <laughs> this is part of the practice that you have to <laughs> later we'll show you. Okay. Now repeat us to me, please. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Welcome to the class, Christy. Welcome to the class. And... Also, Jill. Hello, Jill. Welcome to the class. Welcome to the class, too. It's a pleasure. Okay, now, please, repeat us to me. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, now please 
try to memorize the conversation because we're going to make a challenging practice, right? Vamos a hacer una práctica difícil. <laughs> a challenging, right? That you have to memorize. In the meantime, I will take the attendance. Eh, los chicos que están de oyente, por favor, me mandan su mensaje en el chat para certificar ante Insafor que están presentes, ¿verdad? Que no, que aunque no están participando, pero por lo menos están de oyentes, ¿ok? Good. Eh, solo tengo a Eduardo que ya pidió permiso para estar de oyente, right? Y los demás, pues, ah, también Enoch, que me dijo que estaba de camino. Entiendo que los demás, pues, están aquí con nosotros. Ok, Christy. Your teacher. Uh, Enoch, are you, are you, I'm sorry. Thank you, Christy. Uh, Enoch, you're ready to participate? Yes, teacher. Oh, good, thank you. Lo borramos de oyente y lo ponemos de activo. Ok, <laughs> nice, thank you. Um, Carolina Present teacher Okay, welcome Daisy Carolina uh, eh, Carolina, in Spanish you know how to say Daisy in Spanish? Hola How do you say Daisy in Spanish? Uh, my name is D E I S I. Ambas uh -huh. y son latinas y con e. I no es D. Yes, no es D A. Um, why? I understand. Yes. Uh -huh. But uh, in English you say Daisy, but in, in Spanish. In Spanish, you say Margarita, right? Margarita. Mm -hmm. yes. It's a beautiful flower. Yes. Thank you, Carolina. Thank you very much. It's a commercial. It's a commercial. Okay. okay. Elizabeth. Present teacher. Thank you. Esaú. Present teacher. Welcome, Esaú. Jill. Present teacher. Giovanni. No está con nosotros, Giovanni. Ok, eh, Beatriz. Present teacher. Jennifer. Present teacher. Jorge. Present teacher. Ok, everything is ok, Jorge. Todo está bien, que lo extrañamos ayer. ¿Qué pasó? Eh, sí, que me sentía bastante mal y me dormí. Oh, y man. se me olvidaba que estaba bien. No, no problema. I understand. Algunas veces pasa, tranquilo, ¿verdad? Pero, pero lo, lo, ya ve que lo bueno de, de estar presente en todas las clases, que sí, ¿cómo es posible que Jorge no esté ahora? <ríe> okay, thank you. Bueno, gracias a ustedes que están siempre presentes, ¿verdad? Todos, a todos, todos, sí, yes. Aunque sea de oyente, pero ahí están. Eso es muy bueno. Ok, eh, ponle mi si Jorge. Eduardo está de oyente, ya le tomé la asistencia. Karina. Hello, Karina. Karina. No, no está ahora. Eh, Alejandro, ya le tomé la asistencia, pero igual mándame el mensajito ahí. Ah, sí, ya me lo mandó. Ya me lo mandó, sí. Eh, Manuel. Hello, Manuel. Me pareció ver a Manuel por acá. No sé si ha estado oyente, Manuel. No, ¿verdad? No, no está oyente. Entonces, sorry. Mario. Thank you. Andrés. Bueno, no está. Espero que se incorpore otro ratito, Andrés. Oscar. Thank you. Welcome. En Pati, de oyente, ¿verdad? Pati, ahí mándeme el mensaje, por favor. Esmeralda. Present teacher. Thank you. En Vilma. Ok, that's it, right? Ok, I have the message. 
present. Okay, thank you, Pati. Thank you very much. Si quiere participar y puede, Pati, ahí levanta la manita. Oiga. Good. Now we're going to, to go to the conversation, right? I hope you memorize. Espero que se la hayan memorizado porque vamos a hacer un ejercicio algo difícil, ¿verdad? Now, but I will repeat the last time. Listen. Hello, thank you for calling. Oh, wait, wait. Chiquirín. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, now we're going to have the conversation. Enoch and Esmeralda, right? The dynamic is this. Enoch, you're going to be Gerardo. Esmeralda, you're going to be Jen, right? But I will read the conversation for you. And then you're going to repeat. Later, later sorry. We are going to see the script on the, on the screen, you know. Vamos a ver cómo se escribe hasta después de que lo hayan dicho, ¿ok? Let me see. Vamos a hacerlo primero con, con Esmeralda y, y Enoch. Da los demás. Please pay attention. What, what is... Uh, no, okay. Ayan, Ayan, what... You are... Who, who are... Who, who are... You are Gerardo. Who am I? Say? Ger eh, en... Gerardo, Gerardo. Who am I? Repeat. Who, who am I? I? Who teacher, am I? Teacher, teacher, who am I? Who am I? Who am I? Who am I? You are Gerardo. And eh, Esmeralda, you are Jen. Okay, now ready? Remember, I will say, I will say. And then you repeat, right? Later, I will show you the, the, the script. Okay. One, uh, Esmeralda, you begin. Okay. One, two, three. Uh, Chiquirín. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Esmeralda. Lo repito todo yo como. Yes, <laughs> yes, look at this, right? That's why I say. <laughs> Por eso les dije cuando estaba pasando el listado, memorícense el video, ¿ok? <laughs> ahí está una oportunidad, una oportunidad más. Vamos a darle unos, <laughs> unos segunditos ahí, ¿ok? A Enoch y Esmeralda. Por, por ser los primeros, les vamos a dar este chance, ¿ok? <laughs> The rest of you memorize too, right? Los demás también apréndanselo. Come on. <laughs> no solo Esmeralda, no. Es para todos, yes. Muy difícil, le parece a Dudley, dice. Ok, ¿ready? Hoy sí, vamos. Remember, I will help you, right? Yo le voy a ayudar también, yes? Ok, now. Chiquirín. Hello. Thank you for, call, for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. 
Thank you, Jur, for calling. Um, hello. Thank you, Jur, for calling. Uh, the Golden Star Hotel. This is Jen. I can help you. Hello. I need to make a reservation. Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Thank you, Mr. Gomez. When do you do it? Um, Thank you, Mr. Gomez. When are you going to ar arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay where is Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. I'm going to stay up till Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? <clears throat> Are you going to make the reservation? For a single or a double room? A single room, please. A single room, please. My goodness, Esmeralda. No, thank you. Thank you. Okay. Don't worry. It's complicated now. Uh, we're going to have... Memorize. Memorize the rest of you, right? We're going to have... Uh, Christy, Christy, you're going to be Jen, and Oscar, Oscar, you're going to be Gerardo, right? Ready, Oscar? Ready. Okay, Christy, ready? Ready. Okay, good. It's the same dynamic, right? Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, thank you for calling the Golden, the Golden Star Hotel. Um, y luego... <laughs> This is this is Jen. How how can I how how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Of course. I'm Gerardo Gomez. 
Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. I am going to arrive Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? I... Are you going to make the reservation? Mm. For a single? Mm. A double room? Oh, sorry. A, a single room, please. A single room, please. Okay. Thank you, Oscar. Thank you. You did very well, Christy. Yeah. Very good, right? <laughs> good memory. It's just a question of memory, right? Now, I will have a Carolina, right? And I'm going to have a Mario. Mario, you are Gerardo. Carolina, you're going to be Jen, right? Ready, Carolina? Mm, <laughs> <laughs> okay, come on. <laughs> and uh, Mario, are you ready, Mario? Ready. Okay, there we go, right? Yo soy Gerardo. <laughs> yes, no, you are Mario. <laughs> no, no, yes, you're Gerardo. And, <laughs> and, and, uh, so, uh, Carolina, you're going to be Jen, right? Ready? Green, green. Yes. Wait, wait. <laughs> Hello. Hello. Thank you for calling the Golden uh, Star Hotel. Um, this is Jen. How can I help you? Oh. Hello. I need to make a reservation. Sure. Um, May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Um, <laughs> I should remember more. Okay, sorry. Y ya me perdí la presentación. <laughs> Hasta yo me perdí. <laughs> me dejaron tan sorprendido. <gasps> Come on. <laughs> okay, ¿a dónde nos quedamos? Sure, may I have your name, please? Ah, uh, por ahí, por ahí. Of course. Um, of course, I'm here to go. Okay, I will say, of course, I'm here. And Jen, say, thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Thank you, Mr. Gomez. Mr. Gomez, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday um, at 24. Very good, Mario. Good try. Good try. Now, uh, Carolina, how long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? Um, I'm going to stay until Monday. Excellent. Also, Mario. Oh, sorry. Uh, are you going to make? You need... Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. My goodness. Okay, you surprised me. 
Yeah. Okay, Mario, yes, you have good memory, right? Also Carolina, nice. Okay, now the next ones, let me check. Memorize, memorize. Esaú and Manuel, right? Esaú, you're going to be Jen. And, and let me see. No, Manuel is not today. Let me see who is it. Jorge, Jorge, right? Jorge, you're going to be Gerardo. And Esaú, you're going to be Jen, right? Ready? Yes? Jorge, yes. are you ready? Yes, okay, good. Okay. Ring, ring. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. Thank, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen Hamakalvahadu. Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Thank you, Mr. Gomez. Uh, when are we going to arrive? I'm going to arrive on February 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to say good morning. Are you going to make the reservation for a single or double room? I'm going to reservation. For a singular or double room. <laughs> a single room, please. Yes, that, that's very good, right? Thank you. Thank you very much. Difficult, right? So difficult. Thank you. Okay, now I'm going to have uh, Elizabeth. Elizabeth, you're going to be uh, Jen, right? Okay, and teacher. let me see. Uh, Jennifer. Jennifer, you're going to be Gerardo. Yes? Ready, Jennifer? Ready, teacher. Okay, good. There we go. Ring. Chick ring, Elizabeth. Okay. Hello. Thank you for calling the Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I may make reservation. Reservation. Mm. Sure. Ooh. May I have your name, please? Uh, of course. I am Gerard Gomez. Gerardo Gomez. Um, thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive at Friday. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. A 
are you going to make the reservation for a single or, or a double room? A, a single room, please. No lo sé, Rick. Me parece que estaban leyendo el manual. <laughs> ok. No, I'm kidding, right? Yo sé que lo, ya lo aprendieron, yes? Ok. Thank you very much. Now I'm going to have... I'm going to have Jill, right? Hi, Jill. Ready? Ok. Very good. So, you and Beatriz. Yes. Uh, Jill, you're going to be Jen, and Beatriz is going to be Gerardo, right? Ready? Okay. Okay, chiquirri. No, Jill, okay, le vamos a ayudar. <laughs> Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Uh, when are you going to arrive? Teacher, can you help me, please? I am going to arrive on Friday 14th. I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or a Double room. A single room, please. Mm -hmm. Nice. Thank you very much. Right. Uh, primero, yeah. Finish, right? <laughs> okay. Thank you very much. Now, let's continue, right? The topic for tonight is be going to. When do you use be going to, class? You use be going to, like in the conversation, look. You say, uh, when are you going to arrive? Notice. When are you going to arrive? And maybe you say, I'm going to arrive on Friday, right? How long are you going to stay? How long? Are you going to stay? Yes, this is a structure related with the be going to for the future, right? Also here, look, I'm going to stay. Or I'm going to stay. I'm um, going to stay. Mm -hmm. Are you going to make? Yes, very good. Thank you, you. Are you going? Thank you. Thank you very much. Yes. Okay. So all of these structures are related to be going to, right? Now let's see the let's see the information here. I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to stay until Monday. And Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Now the negative examples look Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. So we use the word not plus going. Any question?
questions? Okay. Teacher, uh, yeah. what is the meaning? What is the meaning uh, going to? I'm going to. I'm going to stay. I'm going to arrive. What is the meaning? Okay, I will explain something in general about the English. You know. Can you help me, please? I need you conjugate the verb eat in Spanish. Past, present, and future. Eat. First person eat. singular. Mm -hmm. in Add, Spanish. eat. No, eat, in Spanish. In add, Spanish. Ah, Spanish. Eh, comer. Comí. Comí, ah, comí, comiendo. No, no sería. Simple present. Simple present, comer. Comer. Como. Ah, como. Future. Ah, comeré. Uh -huh. Comeré. So this is in Spanish, right? Yes. Uh, is necessary enough to say yo? Comí, yo como. And yo comeré, is necessary, yes or no? No, necessary. No, no necessary. We don't use the subject. It's not necessary. You can mm. say yo comí, yo como, yo comeré. You can say that. But it's not absolutely necessary. But in English, ahora vámonos al inglés. ¿Qué pasa con el inglés? Okay, let's say... Yo comí. I ate, right? Yo como. I eat. Yo comeré. I will eat. Okay? Also, if you can add all other things, like, for example, comemos, comen, comes, eh, come. So we can say here, for example, we eat. They eat. You eat. She or he eat, right? Good. Now, I need you to pay attention in something, Enoch. It's absolutely necessary. It's obligation to use the subject in English. You cannot say, eat, eat, will eat, 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 eat. No, no, right. I mean, you cannot say that. Is necessary the subject. In Spanish, is necessary the subject? No. No, no, no it's not necessary. No, necessary. In English, yes. Now, what about uh, in negative? In negative, we only have the word no, right? In Spanish, no comí. No como. No comeré. No comemos. Easy, right? Easy, easy, easy. No comen. No comes. No come. For example... It's not the full combination. No es que lo esté combinando totalmente, pero más o menos para que tenga una idea, right? This is capital letter. Uh, to sing, uh, lower case letter. Minúscula, right? And this one, right? Okay. Now, in English, how do you say that? You say, I don't eat. No, I didn't in past, right? Eh. 
I didn't eat. Simple pass. Uh, in present? I don't. I don't, I don't eat, right? Mm -hmm. I won't eat. I won't eat. We eat. They. We don't eat. They don't eat. You don't. Don't eat. And she doesn't. Eat, right? Okay, this is a negative, right? Now, can you notice something about the verb? Enoch, ¿qué es lo que nota en relación al verbo comer? En inglés. Se mantiene, se mantiene the two birds. No, se mantiene el verbo en presente. Es el mismo verbo. Eat, 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 eat. Ok, si yo me pongo, mire... Por favor, conjúgueme el verbo comer. ¿eh? Eat, 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 eat. ¿Ah? <ríe> okay. What's that? <ríe> no tiene lógica. O sea, ¿cómo lo voy a combinar? No, no tiene lógica. Pero en español sí. Dicen, comí, como, comeré, comemos, comen, comemos, comisteis, etcétera, etcétera. Right? The conjugation tells me everything. La conjugación me dice todo. Pero en inglés no. En inglés no se da eso, right? En inglés necesitamos un auxiliar, ¿ok? Necesitamos un auxiliar o un modal, mire, así se llama, ¿ve? Auxiliaries. Y modals. ¿Cuál es la diferencia entre un auxiliar y un modal? Bueno, viene siendo lo mismo, solo que los auxiliares son más generales, ¿right? ¿Y cuáles son los auxiliares? El do, el das y el did, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aquí. Eh, otros auxiliares son el have, el has y el had, ¿ok? Y por último, otros auxiliares son el verbo to be. Am, um, are, is, was, where. Right? Voy a poner esto en mayúsculo para que me entiendan. Y este modo, right? Modals, right? Ok, y los modals son parecidos, pero son más específicos, miren. Por ejemplo, el should. El would. El have to. El will. El cool. Cool, ajá, uh, cool. El can también, etcétera, etcétera. Esos son los modas. Son iguales, con la diferencia que el, los modas son más específicos. El should para dar consejos, el good para cuando quiero algo, el have to para obligación, el will para el futuro, el could el, para el pasado de posibilidad, etcétera, etcétera, right? Ok. Permítame. ¿Pero ¿qué, qué les quiero dar a entender con esto? Les quiero dar a entender que en inglés nosotros, si queremos traducir los auxiliares o los verbos, no podemos, porque no existen en español. ¿Sí? Al menos 
los, los auxiliares en forma general, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, I didn't eat, tradúzcame esto, Gerardo, I didn't eat, palabra por palabra, tradúzcame. Gerardo. Redúzcame al español, Gerardo. I didn't eat. Palabra por palabra, ¿ok? Enoch. Teacher. Redúzcame esa oración que está en azul. Palabra por palabra. Mm, está difícil porque didn't ah, es como que no tuviera un significado sin... Si no está agregado, si no está asociado a un verbo, ¿verdad? Ok. Acaba de contestarse usted solito la pregunta que me hizo. Cuando me preguntó, teacher, ¿y qué significa going to? No significa nada. Solo significa que el verbo que está a la par del going to está en futuro. Así como el didn't significa que el verbo que está a la par, me estoy refiriendo al pasado, o el don't significa que el verbo que está a la par me refiero al presente, o el want, que el verbo que está a la par se refiere al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo going to no significa nada, no lo traducimos literalmente, ¿sí? Esa fue su pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se traduce el going to? ¿Cómo se dice en español? Entonces, en este caso... Yes, teacher. Algunos auxiliares y modos sí se traducen, como eh, I have to, tengo que, ahí sí se traduce. Pero la mayoría de auxiliares y verbos también, eh, modas, modas, no se, no se traducen. ¿Sí? ¿Ok? Es por eso es que el inglés es diferente al español. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, ¿Qué es más difícil, el español o el inglés? Spanish. Spanish, correcto. El español es más difícil. Porque a mí no me cuesta solo aprenderme don y dasen, solo esos dos, don y dasen. Pero si empiezo a conjugar el verbo en español, comes, comemos, comen, comen, oh. El otro, otro verbo, eh, volar, vuela, volamos, volaremos, volé. Okay. <ríe> uh, es un montón de verbos que hay que memorizarse, ¿no? Por eso es que cuando vienen a, 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 a El Salvador o van a un país que hablan eh, español, las personas que hablan inglés, el verbo no lo cambian, dice. Yo ir a El Salvador y cuando ir a El Salvador yo comer pupusas. Y yo invitar a amigos a comer pupusas. Y mañana yo comer pupusas. Y ayer yo comer, ayer. Ayer yo comer pupusas. Comer, comer, comer. No pasan de comer, comer. ¿Por qué? No pueden conjugarlo. Porque en inglés el verbo no se conjuga. Solo se asocia con auxiliar. Y en este caso el going to es un modal. Que es un auxiliar, lo mismo. Pero es un tipo especial de, de modal. Que no se trata. Se refer... Hace referencia a algo futuro. Algo según escuché, futuro, ¿verdad? yes, correcto. Y, pero también mencionó que el wool, wool también sí, parece sí. que es de futuro, ¿verdad? No necesariamente. ¿Verdad? Es que si me pongo a explicarle uno por uno, creo que... No, no, claro, no, 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 es que yo, no, no es eso, sino que es que tenía esa duda porque will, al parecer, también se ocupa como para futuro o correcto, como que se va. Sí, sí, sí. es ¿Qué? correcto. También el, el should se usa para futuro, el have to también, el, el can se puede usar como futuro también, el presente pro, eh, continuo se puede usar como futuro, varias estructuras se pueden usar como futuro, pero el problema es que sí. Ok. <risas> Disculpe que no quiero, okay. no quiero contestarle, pero... No, ya, ya me contestó lo que pregunté, ya estuvo, yo nada más filosofando. Ah, bien, pero es que si nos metemos ya... Ok, pero me voy a centrar solo en la pregunta que usted me hizo. Going to no se traduce, ¿sí? Mar eh, Mario, ¿el question, Mario? Eh, soy Oscar. Ah, ok. 
Oscar, please. No, so, solo abonar que recuerdo de que se nos dijo que el Going To es para un futuro cercano y el Will ya es para un futuro, digamos, un poquito más lejano, ¿no? Más o menos, más o menos. El Bueno, Will, ok. vaya, el Will y el Going To se usan como un futuro eh, cercano o lejano. Pero el going to, cuando es como presente continuo, aquí está, mire, Oscar, presente continuo, continuos. Y no se me vaya a confundir con el going to, con el presente continuo, porque tienden a confundirse. I am going to the beach tomorrow. Vaya, este es presente continuo, miren. Pero el going to aquí no es auxiliar. El going to es un verbo. Porque miren, a la parte de going to no aparece otro verbo. Comparémoslo. Les voy a poner usando el going to para que vean que es diferente. I am going to go to the beach. ¿Ok? Como auxiliar, el going to tiene que ir acompañado de otro verbo. Sí, I'm going to eat, I'm going to work, I'm going to speak, etcétera, etcétera. Pero en el presente continuo, el going to es estar yendo. ¿sí? Podemos cambiarlo también, si quieren, miren. Podemos poner, I am visiting. ¿ve? I am visiting the beach. Oops. I am visiting the beach. Miren. Visiten. Y aquí también podemos cambiarlo. I am going to visit. ¿Ve? ¿Vean la diferencia? Entonces, aquí para rematar, ya que Oscar me hizo la pregunta, vamos a ponerle otro ejemplo con will. I will Go to the beach. Qué lo bonito de la gramática. Si no metemos, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Es, es interesante y a la vez un poco complicado. Entonces, eh, esos tres, mire, Oscar, se están refiriendo al futuro, mire. I am visiting the beach. I am going to visit the beach. And I will, no, per, perdón, aquí visit. I will visit, para que me lo entiendan. ¿sí? I will visit the beach. Los tres se están refiriendo al futuro, pero el presente continuo, y aquí respondo su pregunta, Oscar, el presente continuo se refiere a un futuro cercano, a un futuro cercano. Es decir, yo no puedo decir, I am visiting the beach in two years. No, no puedo decir eso. No puedo. En cambio, con going to, sí, I am going to visit the beach, visit the beach in two years. O I will visit the beach. Perdón, aquí he puesto una preposición de más. I, I will visit the beach in three years. ¿Sí? Pero también puedo decir I will visit the beach tomorrow. O sea que el going to y el will se puede usar para futuro cercano y futuro lejano. Pero el presente continuo solo se puede usar para futuro cercano. ¿Sí? ¿Contestas a su pregunta, Oscar, y su comentario? Yes, okay, good. Thank you for your comment, right? Y Mario, también tiene una pregunta por ahí, Mario. Do you have a question, Mario? Uh, uh, se me escucha. Creo que se me están descargando los... Perfect. Lo escuchamos perfectamente. We listen to you very, very good. Mario? Uh, yo solo quería preguntar si... Significaba que los verbos auxiliares son los que nos indicarían el tiempo gramatical en el que se esté desarrollando una acción. Excelente, Pero que... Mario. Mejor no lo pudo haber dicho. Oh. Yes. Excelente. Eso es correcto, sí. Eh, yo lo pongo así, mire, como que el auxiliar es el timón. Hola, hola. El, el, el auxiliar es el timón, Mario. ¿Sí? Me copia. Mario. Hello, Mario. Creo que le está fallando, Mario. El... 
el internet, ¿verdad? Pero sí, más o menos nos no dejó la idea. Ok, más o menos nos dejó la idea que el auxiliar es el que nos indica el tiempo. También nos indica la negatividad o nos indica si es pregunta, si es negativo, si es afirmativo. Y también nos indica también la persona. She, he, they, we. Si es primera, segunda, tercera persona. El auxiliar nos va ayudando. ¿Verdad? ¿Ok? Good. Voy a detenerme porque si no, ya no, ya no vamos a ver la clase de ahora, ¿verdad? Ok. Let's continue, please. So, eh, in affirmative statement, we, we have eh, the verb to be, am, um, are, and is, going to, and the verb, right? Arrive, stay, travel, etc., etc. When it's negative, we use the word not. So, Miss Puentes is not going to fly. Mr. Gomez is not going to arrive. Okay? So, Use be going to plus the verb to describe schedule activities and activities that will definitely happen in the future. Right? Si queremos describir actividades que van a suceder en el futuro o actividades planeadas para el futuro con seguridad, bueno, solo Dios sabe qué ocurre en el futuro, por supuesto, pero si los humanos hacemos planes, podemos decir, ¿no?, que si estamos seguros de lo que vamos a hacer, vamos a usar going to. El will no es seguro. Pero el going to, sí, estamos seguros de qué va a pasar. Repito, al decir estamos seguros de lo que va a pasar en los planes humanos. <ríe> ¿Ok? Good. Now, let's go to, to an exercise, right? Ok, pero aquí me tengo que escapar de la programación y voy a escribir aquí. Yes. Ok, volunteers, please, go fishing. So, it says, I am going to go fishing, right? Yes, cambiamos la letra aquí para que Déjeme, me copien, yes. I am going to go fishing, right? Mm -hmm. Pregunta, fishing, a pescar, ¿verdad? Eh, eh, no, ir a, a pescar. Ir a pescar. No, solo, solo la palabra fishing es pescar. Ah, Pero pescando, es... pescando. Fish es pescar y fishing es pescando, ¿sí? Yes? Y fishing también puede ser una actividad. Aquí es una actividad. Pero en este caso, como dice to go, sería yo ir a pescar o yo, yo ando pescando, estoy seguro. No, sería yo iré a la pesca. Ah, ok. Yes. Ok, gracias. O yo iré a pescar, pero eh, lo que le quiero decir es que fishing, como swimming, riding, Working, etcétera, etcétera, son nombres, no verbos. Son nombres, no verbos. El verbo aquí es go, ¿eh? Go. ¿Sí? Aquí, inclusive, mire, Jorge puede poner go to the park. En lugar de poner fishing, to the park. Y el parque es un nombre, ¿verdad? Igual fishing es un nombre. Es el nombre de una actividad que es la pesca, ¿no? <risa> ok. Pero puede decir así usted, mire. I am going to fish. Se lo voy a cambiar aquí para que, para que me entienda. En lugar de decir go, digo I am going to, to fish. Yo pescaré. ¿Sí? Y ya, ya desaparece el fishing, mire. I am going to fish. Yo Hasta voy a... El go, el go es de... Especifica de ir. Sí, correcto. Entonces aquí es go... Fishing. Pero también puede poner swimming, mire. I am going to go swimming, ¿ve? ¿Sí? Puede cambiarlo totalmente. Entonces, dejémoslo así como estaba. Go fishing. Good. Number two, please. Maggie. Mario. 
Maggie? Uh -huh, Mario? Uh, Maggie is going to study nurse. Ok, give me a second. Vamos a cambiar la, el color. Permítame un segundito. Maggie is... Ah, ¿Por qué no me lo cambia? Sorry. Ahí estamos. Is going to study nursing, right? Igual, miren, nursing no es un verbo, es un nombre de una actividad. Patty, please. Thank you, Mario. Eh, number three, Patty. My friend uh -huh. are going to get married. Okay, listen to the song. Escuchen la canción que se les pone cuando van a casarse. Tan, 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 tan. Ah, no, sorry, no. Esa no es la canción. Bro. Okay, good. So, I, I am going to go fishing. Maggie, Maggie is going to study nursing. Aquí borramos el puntito aquí, yes. And like Patty says, my friends... Are going to get married. Okay. Good. Now let's go to another exercise. We listen to music after dinner. Look, we are going to make este ejercicio. Ya estaba hecho. Así es que vamos a borrarlo. Yes. Para que ustedes lo hagan. <laughs> ok. Yes. Good. Now, number four, please. Volunteer for number four. We are going to listen to music after dinner. Uh-huh. We... No me voy a aquí, permítame. We are going to listen to music after dinner, right? Yeah, thank you very much. Now, next one, please. My grandparents uh -huh. are taking a are going to take a nap at the beach. Are going to take a nap at the beach. I see. Okay. Thank you. Thank you very much. Number six. Randy. Daisy. Randy is going to. Check his email before work. Before work, right? Mm -hmm. Thank you. And number seven. Volunteers number seven. Volunteers. Alejandro, Oscar, Jorge, Esmeralda. Sería I'm. Ah, ok. I am. Ajá. Ok. I am. Go. Going. Mm. To be late to okay. class today. Okay. The class today, okay? That's it. Thank you, thank you very much. Thank you very much. Good. Now let's continue. Mario, el, la número siete quería hacer, ¿verdad, Mario? Se le adelantaron. Sorry. Sorry, Mario. <laughs> okay, sorry. Now, how to make questions. Look, 
Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation? I'm sorry, vamos a, a maximizarlo, okay. Are you going to make the reservation for a single or double room? How long are you going to stay? When are you going to arrive? So it says, to ask yes no question about schedule activities, begin with the verb to be, the subject, and going, and plus the verb. For information question, WH word, what, when, how, etc., etc. And then the verb to be, the subject, and going to, and the verb, right? It's un poquito complicado. Algo largo. Miren todos los elementos que tiene. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Look. Verb to be. In just no question. Verb to be. Subject. Going to. The base form. And the complement. Right? Are they going to eat soup? Yes, they are. Is Juan going to speak French? Yes, he is. Is Cristina going to eat pupusas? Yes, she is. Is Jill going to eat nuegados? Yes, she is. Is Oscar going to to drink chuco? <laughs> to drink chuco? Yes, he is. Right? Okay. So yes or no? Right? Is the teacher going to eat semita tonight? No, he isn't. <laughs> no, he isn't. Okay. Now. Information question. You use the WH word, the verb to be, the subject, going to, and the base form, right? Yes. Con solo leerlo ya me cansé, you know. <laughs> WH word, verb to be, subject, going to, and the base form. Where are you going to go tonight? Tomorrow, sorry. What is David going to do tonight? Okay, questions. En lo que me analizan, voy a pasar la asistencia por segunda vez. Please say present. Enoch. Your teacher. Listy. Present teacher. Carolina. Present teacher. Esaú. Present. Elizabeth. Present teacher. Jill. Present teacher. Giovanni. Beatriz. Present teacher. Jennifer. Present teacher. Jorge. George. Present teacher. Thank you. Eduardo. Siempre doyente, ¿verdad, Eduardo? O puede... Present teacher. Ya terminó el examen o sigue. Ya poco falta. Ah, bueno, dele, dele, tranquilo, entonces, usted sigue oyendo, nada más, <ríe> sigue oyendo. Ok, eh, Alejandro. Siempre oyente, ¿verdad, Alejandro? Aquí está, quiero ver, y para que se vea en la pantalla, yes. Thank you, Alejandro, por lo menos, ahí está. Ah, Giovanni, aquí está Giovanni, hello, Giovanni. Eh, de oyente, me imagino, ¿verdad, Giovanni? One, two, one, two. Hello, hello. Yes, teacher. Oyente, oyente. Ah, okay, good. Pero ahorita le pongo la asistencia porque le había puesto que no estaba presente, Giovanni. Thank you. Thank you, Giovanni. Eh, luego sigo con Karina. Bueno. Alejandro, ya dijimos que está de oyente. Manuel, Manuel Eduardo. No, Manuel no, no está ahora, ni de oyente, lo siento. Ok, Mario. Present. Good. Oscar. Present. Good. Oscar Andrés. Present teacher, solo que estoy de oyente. Solo de oyente, ah, oh, ok, sorry. Sí, es que estoy haciendo unos trabajos aquí en casa. Dele, dele, pues dele, ahí. O sea, haga los trabajitos y nos consigue para la semita, oiga. <laughs> okay, thank you, Andres. 
Thank you, thank you. Eh, Patricia, siempre de oyente. Esmeralda. Present teacher. Good. And Vilma. Bueno, okay, let's continue, right? Uh, Patricia, yes, present. Ahí estamos, okay? Any question, please? Any question about the structure of the yes, no question and information questions? No questions? Okay, good. Let's continue, right? Now, are you going to sleep late tonight, tomorrow? Us? Yes, we are. Are your teachers going to the school concert? Yes. Are your teachers going to the school concert? Yes. Yes, we are. Yes, we are. We or they? They. They, right? Because it's your teachers. Lo siento, los teachers no lo han invitado a ustedes, solo ellos van ahí. <laughs> ok. Yes, they are, right? Yes, they are. Are you, ahora sí, ve, eh? ahí está usted. Are you going to make a lot of money? ¿Va a ser un montón de pisto? ¿Me? No. ¿No? No, I'm not. No, we are. No, I yeah. am. Maya, Maya, ¿cómo? Bueno, puede ser los dos, sí, pueden ser los dos. Porque... No, I am. No, I am not. Puede ser no, I am not. O puede ser no, we are not. O no, we aren't. ¿Sí? Porque el you puede ser ustedes o tú, ¿verdad? Además, miren qué triste. ¿Van a hacer pisto? No, no vamos a hacer pisto. <ríe> ¿Is Javier to be on time for the movie? Is Javier going to be on time for the movie? Yes. Yes, he is. Yes, he, he is. is. Correct. Are your brother's children going to come to the game? No. They, they are not. They aren't. No, they are. No, he is. Huh? No, not. No, they are. No, 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 no. Yes. no, no. We are talking about the children, no about the brother, right? Brother is singular, but children is plural, so no, they are, right? Okay? Very good. Let me see. Erase. Bueno, aquí que había. Ah, trivia, the trivia, yes. Ta-da! Ready? What is the only species of meow meow that will live and hunt in a group? Casa y vive en grupo. Who is? It's a species of cat, right? It's oh. a species of felinos. Pantera. The Panthers. Let me see the Panthers. No, the lion. Rawr, the lion, right? They hunt and they live in a group, right? Question number two. Bamboo is the main food for giant pandas in the wild world. True or false? True. True? Que no eran pupusas lo que comen los... No. No. Bamboo, right? So it's true. True. Now, what is the spiral galaxy that contains our solar system? Vía uh -huh. láctea, pero no sé cómo se dice en inglés. <laughs> Milky Way. Uh, Milky Way. The Milky Way, right? Is the 
la vía láctea. Usted va caminando en la vía láctea, se encuentra un pedazo de queso, leche, yogur. De todo se encuentra en la vía láctea. Ok, number four. What hormone is released when we feel frightened? Uy, sorry. Uh, sin querer le di la respuesta. Bueno, cuando usted está preocupado, afligido, cuando la deuda, las deudas lo aquejan, <ríe> cuando los, la suegra lo va a visitar, what is the hormone release? Insulin, adrenaline, or serotonin? Adrenaline. Adrenaline, right? <ríe> cuando lo, va, lo van a visitar los del Ministerio de Hacienda. Adrenaline, right? Okay, very good. What is the meaning serotonin? Serotonina. Cuando lo va a visitar la suegra. ¿eh? Ah, sale corriendo, Jorge. No estoy. <ríe> ok. Serotonina es una, es una hormona. De... La hormona de la felicidad. Ajá, correcto, serotonina. La insulina es eh, una estabilizadora del cuerpo, ¿verdad? Que, que algunas personas no lo producen y es cuando se da la diabetes, creo. Yes, yes, yes. Sí, ¿verdad? Ok, la adrenalina es cuando o está muy preocupado o, o afligido. Yes. Adrenalina, aquí yo lo dijo también Jill. Thank you, Jill. Queda por escrito la respuesta de Jill. Ok, now. Vamos a otro recurso. Muy bonito. Aquí que ya lo voy a compartir. Ok, very good. Be going to write. Permítame. Aquí hay algo que no me deja mover. Hoy oh, sí. Bueno, ahí estamos. Eh, ¿Están viendo el libro? Yes, ¿Sí? teacher. Yes. Ok, thank you. Now. We're going to practice. We're going to practice vocabulary, right? So let's start with the month. Listen, please. Unit 11. What are you going to do? Page 72, exercise 1. What are you going to do? With be going to, right? Now let's start practicing the month. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Now repeat after me, please. January. February. March. April. May. June. July. August, September, October, November, December, right? Okay, good. Uh, I explained about the, the names of the month, right? Ya, ya les expliqué por qué se llaman los meses así, ¿verdad? Yes? No. In Spanish, it's the same, but let me see. At the beginning, uh, before the Romans, right, uh, there were 10 months. Antes de los Romanos, solo existían 10 meses, comenzando con marzo. March, April. Sí, no sé por qué marzo y abril y mayo se llaman así. Esto se lo puede ver. Pero junio se llama junio por, 
por Juno, la diosa, la diosa Juno, la diosa del amor y la abundancia, ¿no? Juno. July, Julio, se llama así porque Julio César fue un emperador y dijo, bueno, quiero que un mes se llame igual que mí, Julio. Julio César, ¿no? Entonces él le puso ese nombre. El siguiente emperador, César Augusto, dijo, bueno, ¿y si a qué le puso el nombre del mes? Y yo, ¿por qué no? Dijo. Entonces le puso Augusto, César Augusto. ¿Ok? Y como eran diez meses, el mes de marzo era el uno, abril dos, tres, cuatro, cinco, agosto era el, el ocho, y septiembre, miren, era el 7, Sep, septiembre quiere decir 7, octubre es el 8, noviembre es el 9, 9, noviembre, ¿no? y diciembre es el 10, igual que en español, ¿ves? septiembre, 7, octubre es 8, noviembre 9, y diciembre 10. Pero después esto se acabó y vinieron y los romanos le pusieron enero y febrero. Le gustó inventar y metieron dos meses más ahí. <ríe> y ya se hicieron doce. ¿no? Y a septiembre ya no, pasó, ya no era siete, era nueve. <ríe> y octubre ya no era ocho, sino que era diez. Ok. Now, let's go to the ordinal now. Creo que con esto es suficiente. Vamos a la conversación. Listen, please. Listen to the conversation. Page 72, exercise 2, conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice! Is she gonna bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, now listen again and repeat, please. Repeat. Page 7. Listen and practice. Listen and repeat. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh. I'm not sure. Okay. Good. Now notice the use of be going to look. Are you going to do? I'm going to celebrate. I'm going to go. She's going to cook. Is she going to bake? Okay. So all of these structures refers to be going to for the future, right? Okay? So all of this structure refer to the future with be going. To. Nice. Now, we're going to go to the next part. The future would be going to. Listen, please. Page 73, exercise 3, grammar focus. 
the future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Okay. Now, these are the, the questions, right? Uh, I'm sorry, give me a second. Perdón, había una, una estructura de afirmativo. No, estas solo son preguntas, ¿verdad? Yes. Okay. Now, listen again for the last time. Listen again. In the meantime, I will get some water, please. Give me a second. And now, listen again. Page 73, exercise 3, grammar focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Okay, very good. Now, we're going to make an exercise. Look. Go dancing, number one. Number two, read. Number three, swim. Number four, walk. Number three, play tennis. No, number five, excuse me. Number six, go shopping. Number seven, uh, go to the movies. And number eight, make phone calls, right? Mm -hmm. Okay. Let's go to make the questions. And I'm going to start with, ladies and gentlemen, Enoch. And now you made the question number one to Christina, right? And then you're going to say, are you going to? Go dancing. Right? And Christina is going to say, uh, yes, I am. Or no, I am not. These are the plans for the weekend, right? Saturday and Sunday, right? Okay, Enoch. Ready, Christina? Ready? Make the question, Enoch. Hey. Christina, excuse me. Are you going to the dance? On weekend? Um, on weekend. On weekend. Weekend, yes. You can say go dancing, right? Go dancing. Mm -hmm. Are you going to go dancing, Christina? Are you going to the... Are you going to... Go? To... Go dancing. Ah, dancing. <laughs> Are you going to go to dancing? No, to dancing, no. Are you going to go dancing? Are you going to dancing? No, no, no. Are you going to go dancing? Uh, are you going to go dance dancing? Excellent. Christy? Yes, I am. Oh, nice, Christy. Now, Christy, to Carolina, please read. Mm. Are you going to? Are you going to the student? No, to read, read. 
to read. Uh -huh. Again, repeat Are the question. Are you going to read? Carolina? Yes, I am. Okay. Number three. Este, Chris, Carolina, tu es eh, Saúl. Swim, swim. Esau, are you going? Are you going to swim on Sunday? No, I don't. No, I am. No, I am not. Excellent. Esau, walk to uh, Elizabeth. Number four, please. Elizabeth. Is going. Are you going to? Are you going to? Walk. Walk. Elizabeth. Okay, so Jill, can you help me, Jill? Repeat the question, Esau. Jill, are you going to walk? The not microphone, Jill. Ready, Jill? Jill dice que no tiene micrófono. Ah, oh, sorry, ok. No, Elizabeth, no, Jill. <ríe> Nadie le quiere contestar eso. <ríe> ok, vamos a eh, con, con Beatriz, please. Repeat the question. Beatriz. Beatriz, are you going to walk? Beatriz. No, es sorry. <ríe> ok, vamos, sigamos con toda la chica, mire. Vamos a ver. Eh, Jennifer Guadalupe. Vamos a ver si Jennifer nos contesta. La, last, last time. <ríe> last time, es <Saúl. ríe> Jennifer. Guadalupe. Are you going? Guadalupe, are you going to walk, please? Uh, are you going in... Yes, I am or no, I am not, Jennifer? Yes, I am. Okay, good. Thank you. Oh, class. Ya casi se nos acaba. Entonces, solo vamos a ver un ejercicio. Voy a tener que tener la actividad porque quiero que escuchemos un, un ejercicio de, de listening, ¿ok? Ah, y por aquí tengo algunos mensajes. Ah, sí, no hay micrófono. Dice, bueno, sorry. Vamos a escuchar este audio. Solo voy a pasar el, la asistencia. Y vamos a ver quién se va a quedar conmigo. Esta noche. Tonight. Eh, Oscar. ¿Puede quedarse esta noche 10 minutos extra? Bueno, en realidad 7 minutos más o menos. ¿Yes? Sí. Okay, thank you, Oscar. Thank you very much. Okay, let's continue, right? Now, it's 5.30 p.m. What are these people doing, right? And look at the, the picture, please. We have Michelle, Kevin, Robert, and Jackie. So, what are the plans for these people? ¿Qué creen que van a hacer estas personas? Esta, esta noche. For example, Michelle. The party. Michelle is going to go to a party. No lo sé, Rick. No. <laughs> Michelle, <Yeah>. no. <laughs> Exercise. Exercise. Exercise, maybe. Uh, Michelle, no. Who? Entonces, ¿quién va a ir a la party? Ajá. <laughs> uh -huh. Ya tiraron la piedra. Ok. Now, Kevin. Yes, 
maybe Robert read read okay Jackie Cook. he's going to the supermarket no 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 ya, ya, the... ya vino al de supermercado porque ya trae sus cosas verdad Cook. She is going to make the dinner. Excellent, right? And maybe Robert is going to work, right? Okay, listen, please. What are the people really going to do? Ahora veamos en realidad qué es lo que van a hacer. Page 74, exercise 5, listening. Evening plans. Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party? You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Okay, class. What is Michelle going to do? In the park. She's going. She's going. She's going in the park. She's going to go to the park. To the park, right? Or she's going to go running in the park. Yes, Kevin. What is Kevin going to do? No, but please say he is going to. He is going to. He's going to play. Play, playing. Video, video game. No, playing, no, playing, no. Play. He play. To play video game. What about Robert? You, what is Robert going to do? We shall be working. Um, no, Robert, uh, Robert is going to, please. Robert is going please. to. Robert is going to. Robert is going to please. Going to please. The, the work and to work right to work robert is going to work work very good how about jackie what is jackie going to do jackie is going to make a cake for sister birthday yes excellent jackie is going to make a cake for her sister right yes Okay, class. Interesting, right? Be going to. Any extra question? Alguna pregunta extra? No? Okay. So, thank you very much. Voy a pasar listado. Solo me quedo con Oscar. Con Oscar Daniel. Okay. Very good. Now, Enoch. Your teacher, good night. Good. Good trips. Have a good night. And uh, let me see, Emeralda. Good night, teacher. Good night. Beatriz. Cristina, Beatriz. Good night, teacher. Good night. Patricia. Carolina. Okay. 
Oscar Andrés. Good night, teacher. Good. Good night, Andrés. God bless you. Oscar Daniel. Good night, teacher. Ok, no se me vaya a ir, Oscar. No se me vaya a ir. Ahí me espera un ratitito. Sí. Mario. Good night, teacher. Good night, Esaú. Good night, teacher. Good night, night, night. Elizabeth. Alejandro. Jill. Eh, Eduardo. Beatriz. Jennifer, Jorge. Good teacher, good night. Good night. Disculpa por perder la ausencia. Ah, no problem, no problem, I understand, right? Beatriz, hello Beatriz. Giovanni. Have a good night. Eduardo, have a good night. Mm -hmm. See you tomorrow, Eduardo. Bye, teacher. Bye. God bless you. God bless you. Beatriz. Hello, Beatriz. Ah, ok. Good. Let me see. Ahora tengo mensajes acá antes de comenzar con Oscar. Eh, Patricia. Yes. Jill. Ajá. Uh -huh, ok. Y Alejandro, right? Alejandro. Yes. Sí, Alejandro está de oyente, ¿ok? Eh, Oscar, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Oscar? Eh, eh, ¿Mm? Good, good. good. <laughs> ok, Oscar, ¿do you want to review any specific structure? ¿Quiere que repasemos una estructura en especial? ¿Algo que no le haya quedado claro en estas últimas clases? Más que todo, este, bueno, hemos visto lo que es el, el presente continuo. Uh -huh. eh, el, el... Ya, si, si gusta, le leo los temas que hemos visto para que usted se acuerde y me diga, mire, teacher, este tema como que no mucho, ¿verdad? Eh, okay. En la unidad 1 fueron los más difíciles, si se acuerda, ¿verdad? El uso de infinitivos, de propósito, que decíamos, eh, yo, por ejemplo, utilizo el celular para mandar mensajes, to send messages, right? Luego uh, hablamos de los gerundios, los que llevaban ING, ¿sí? Y luego vimos la voz pasiva, donde cambiábamos la posición, ¿se acuerda, Oscar? En lugar de decir, eh, ellos construyeron el edificio, el edificio fue construido por ellos. ¿Sí? Cambiamos la voz. Eso, el, el, la, la voz pasiva y todo eso era específicamente para pasado, ¿verdad? Eh, no, puede ser del presente. No. Presente, pasado, futuro, para todos los temas es. Por ejemplo, le voy a dar. Siempre, voy a dar... Sí. De, de, de el, Siempre. El... Se, el sujeto, le, digamos, en posición secundaria. Excelente, le voy a dar un ejemplo aquí, mire. Eh, por ejemplo, The Pyramids. The Pyramids. Uh, no, pero pongámoslo en la voz activa, ¿verdad? They built, built the pyramids. Ellos construyen la pirámide. Right? Eso sería activo. La voz ¿verdad? activa, sí, active, active. Y eh, de pirámide. Eh, la trato de hacer yo, disculpe. Sorry. Eh, trato de hacer yo la voz pasiva, a ver si entendí. Ahorita, ahorita la va la voz pasiva, mire. De pirámide quiere decir que el objeto, Oscar, pasa al principio, mire. De pirámide. Y usamos la fórmula. 
del verbo to me, to be, perdón, más el pasado participio. Y decimos así, mira, Oscar. The pyramid is built. Ajá. Esta es la voz pasiva. Ok. Eh, si quiere leer otro ejemplo con la con el pasado, este es el presente ¿no? pero se puede hacer con el pasado vaya eh, se la voy a poner de un solo en la voz pasiva de Mona Lisa de Mona Lisa was painted Mire, was por qué, porque ya está en el pasado ¿verdad? painted by Miguel Ángel creo que fue ah no, Leonardo DiCaprio Leonardo, DiCaprio. Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci. ¿no? Ah, sí. Leonardo Da Vinci. Eh, eh, Leonardo Da Vinci, que se va en el Titanic. ¿no? Ok. Quizá. Vaya, entonces, la Mona Lisa sería el objeto. Mire, Oscar. La fórmula es el verbo tu bien pasado, en este caso, el pasado participio, painted. Y en este caso, el que lo hizo fue Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y la voz activa, si se recuerda, es Leonardo da Vinci painted la Mona Lisa. La Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci, ¿ok? Entonces, se puede en todos los tiempos. Son lo único que, si usted se recuerda, cambiamos el objeto y el, el perdón, el sujeto y el objeto y los movíamos de posesión. ¿Sí? El protagonismo excelente yes prácticamente darle protagonismo a la a la a qué sería en la voz pasiva eh, to al, al... total y correcto o sea, estamos ahí 100% en lo correcto yes muy bien ese es más o menos de los temas más difíciles que vemos en la unidad 1 en la unidad 2 ya le voy a decir qué temas vimos en la unidad 2 Vimos el presente simple. Eh, vimos el, el, permítame, el pasado simple también. Pasado simple. Esto en la unidad 2. El, el presente simple y el pasado simple. En la unidad 3 vimos el uso del could you. Aquí se lo voy a escribir, miren. A ver si se recuerdan. Could you? Prácticamente la, la, la forma más habla, más amable. Suave. Correcto. Si sí, es que usted está en la jugada, Oscar. Could you mind, verdad? Could you mind. Could you es podrías. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí. Could you give me uh, chicken? ¿Podría darme pollo? <ríe> y con would you mind, lo único que en lugar de poner give, ponemos permítame aquí me equivoqué would you give me chicken y aquí, would you mind giving me chicken va gerundio, correcto este giving ¿ve? pero ambas Ambas estructuras, eh, Oscar, se utilizan para, para pedir algo amable. ¿no? O sea, si usted quiere ser amable a la hora de pedir más, si es, es alguien que le quiere que le preste un carro, que le preste 20 dólares, <ríe> puede usar esta estructura, ¿verdad? Más, más amable. En lugar de usar el can o do you, ¿verdad? Ok, y... El otro tema que vimos, usted ya lo puede todos los temas, Oscar, ya vi que el, el should y el shouldn't. Para sí, debería. Ajá, correcto. ¿Deberías o no deberías? Para dar consejos sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿verdad? Si quieren... ¿Me da un ejemplo de cómo usar should en afirmativo, Oscar? Sí, 
show. Daddy. Luego viene el verbo. She should. She should study. Study, correct. She should study. Ahora, ¿algo que no se debe hacer? Drink soda, smoke, or drink tequila. <laughs> Sorry? She? She shouldn't? She shouldn't? Go late to work. Go late to work. Ya no debería ir tarde al trabajo, ¿verdad? Ok. Ok, Oscar, very good. Entonces yeah. creo que todas las estructuras las domina, Oscar. Congratulations, yes, nice. Eh, entonces solo el consejo de siempre, ¿verdad? Eh, que les doy a todos los chicos que se quedan conmigo en la, a esta hora, Oscar, eh, practique la música en inglés, eh, videos, películas, ¿verdad? Eh, la idea es estar en contacto siempre con, con el inglés, ¿no? Para que no usted vaya formalizándose con la estructura y con, el, con los sonidos, ¿verdad? Eh, se recuerda de que también envío ciertos videos al grupo de WhatsApp y le recomiendo que por favor todos los días, aunque sea 5, 10 o 15 minutos, le dedique aparte de la clase, obviamente, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Y la última pregunta, Oscar. Eh, ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya, ya terminó la unidad 3. No, ¿verdad? Si aquí tengo que terminar. Ok, la unidad. Ok. Tengo que terminar la unidad. La unidad 2 y el examen de medio curso. Solo le faltaría la unidad 3, 4 y el examen final. Ok. Así que por favorcito ahí. Mañana vamos a trabajar en la plataforma, oiga. Así que ahí. Cualquier duda que tenga, algún ejercicio que le, le cueste, pues ahí lo vamos a hacer juntos. Oiga. Ok, Oscar. Thank you very much. Gracias por quedarse estos minutitos conmigo. <ríe> See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, God bless you. Bye bye.